myself, my name or I am assistant prof of Raha Jabbar. I give you in this uh, semester, inshallah, uh, lectures in the poetry, uh, poetry in the 16th century and Victorian, yes. Victorian, yes, thank you so much. Can you hear me? Yes, 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 the analysis of poetry in the material of uh, introduction to the literature. Yes. Uh, and you know how to analysis, how to analysis the uh, poetry or poems. Yes, in this year, inshallah, uh, you, yes. Yes. Uh, Inshallah, we yes. Yes, Kara. Yes. No problem. Yes, Shabab. Good afternoon again. Yes, Nibir Mahadar, I either told me not had me can not the love, why I go a laugh, little laugh, or never had nobody in Mahadar. Yes, she mother at the Tennis Shabab. Any actor, I am on take home with Samah with the whole Mubasharatan Yani. A direct in Mahadar, I lack in Yani Sir Adi, I tell you who will tell you how little Massimah to Hadur Shabab. Yani by more electronic, Hadur Ahna said Jilly. لكن اني ما ما تعجبني هاي حاله الطالب واحد ورا الاخ يدخل للمحاضره لان هم يقاطعنا وبعدين هو هم راح يستفاد يعني يطير نص المحاضره وبعدين لا يدخل فالارجو منكم شباب التقيد او الالتزام بوقت المحاضره يعني ثلاثين ونص ثلاثين ونص وخمسه هم ما يخالف بس مو ورا ربع ساعه تلتحقون بالمحاضره ارجوكم يعني لمصلحتكم هو انتم اللي دخلتوا ما دخلتوا ما تاثرون علي لكن لمصلحتكم حتى تستفادوا. Yes. شباب يعني as you know in in the first stage you study introduction to the literature and you know how to analyze the poetry and poems in general. وعرفتوا ان analysis of poetry you should be use the poetic devices or figure of speech in analysis. Uh, inshallah, today in our lecture, inshallah, uh, or in this uh, year, uh, inshallah, we will have now the poetry, but uh, the poems uh, in general, but uh, in the 16th century, and in the movement or the poetry in the movement of Renaissance and in uh, Renaissance and in uh, in uh, Victorian poetry. يعني حنجزئ الفيرست سمستر اند سكند سمستر ان شاء الله 
حنقسمه على الرينيسانس اند على ال 16 سنتشوري وعلى الفيكتوريان بوتري ان شاء الله بعد نصف السنه ان شاء الله At first, I will give a general characteristics of 16th century. يعني خصائص ال القرن السادس عشر اللي هي طغت على كل شيء مو فقط على poetry or in in general in literature. No, in all the aspect of of society. يعني او كل يعني طغت على كل الظروف الاجتماعيه كل الاشياء اللي تخص الفن كلها كلها مو فقط الادب يعني انا بدي احكي لكم مثلا جنرال حتى نوضح الكاركترستكس او مميزات او الخصائص يعني في القرن السادس عشر واللي هو يعني الرينيسانس بيريد اوكي The 16th century witnessed many inventions and developments in all aspects of life. Geographical discoveries. This century is marked by the search of new land, which led to discovering America by Christopher Columbus in 1492. And the second, the second aspect or the second general characteristics, the invention of printing. It is the most prominent achievement throughout the, this century. It held a lot of uh, spreading knowledge of the whole of Europe. The printing machine held a lot in saving time, money, and events compared with the handwriting books. The ظهرت الطباعة في القرن السادس عشر وأيضا اكتشاف الأمريكا أمريكا by Christopher Columbus. كمان يعني هذه من الاختراعات او الاكتشافات صارت في القرن السادس عشر. Scientific discovery yes discoveries and new beliefs it was throughout the century that scientific corrected the belief of casting the air the center of the universe ensuring that the earth and other plants move around the sun. ايضا اكتشفوا بان الكواكب هي اللي تدور حول الارض وليست الارض تدور حول ال يس. The reformation, the corruption in the church led the information or reformation which called for restoring Christianity to its early purity as a symbol religion based on the Bible. Many divisions were resulted because of the reformation that the man uh, Catholic Church and the new Protestant Church is not a mean for us and the not yani kitra to the not believes him in over the not of the not of the على الكتاب المقدس البايبل اللي هو يعني الكتاب المقدس للمسيح فهنا هم ظهرت هوايه بحيث يعني ريزلتد يعني يعني احتقروا او استهانوا ببعض الديانات على ديانات اخرى. رايز اوف رينيسانس اللي هو ذا مين Points or main parts of these characteristics, اللي هو موضوعنا إن شاء الله أو the poetry, or how to this period effect on the poetry. Yes, the Renaissance as a movement originated in Italy and southern Europe, moved then to Britain during the 15th and 16th and early 17th century. Renaissance that means rebirth. Is the most remarkable features of the century, which called for humanism and showing big interest in the classical Latin and Greek literature. And the humanism, which means a system of that focus on the human rather than divine or supernatural matters. نحن عندنا ظهرة خاصة هي بشعرها سحب التناول إن شاء الله in this year or in this semester. 
الرينيسانس يعني اكثر ظاهره او حركه اثرت بالشعر وخاصه يعني في ايطاليا وجنوب جنوب انجلترا يعني اثرت بشكل خاص على الادب literature in general يعني لكن البوتري ظهرت ب الهيومانزم هنا الهيومانزم يعني اثرت لان هو هم من مثل النظام الخاص يعني سيستم اوف ثوتس فوكس فوكس ستوري اون ذا هيومن راذر ذان ديفاين اور سوبر ناتشرال ميترز يعني هنا الشغلات العقائديه او الخرافيه او ما بعد الطبيعه هذه شلون احنا نقول اضافوها بالاعتقاد او بالتفكير تفكير الانسان فخلوا الانسانيه ايضا هي صفه طاغيه على الشعر حتى الانسان يعني لا ينسى الدين او لا ينسى او لا يختلف عن معتقدات الدينيه فهنا الهيومانزم كلش مهمه بالبوتري خاصه ان ذا 16th century يعني بال بال خاصه بيرث اوف رينيسانس ان ذا اور بيريد اوف تايم يعني او فوكس اون بوتري يعني خاصه بالشعر، الشعر يعني كان كلش متاثر بهذا الحركه الموفمنت اللي هي الهيومانزم. عندنا النيو كلاسيزم هم يعني ظهرت حركه موفمنت نيو موفمنت اند بوتري خاصه ان يعني ان ايرلي او 18 سنتشري هم ظهرت هذه الحركه في على اللغه يعني على الشعر. In the first half of the 18th century, New Classicism was the main huge in English poetry as a reaction against the Renaissance style of poetry. New Classical poetry emphasized intelligence and reason, not fancy and imagination. It is generally characterized with the Uh, rationalism, objectivity, scholarly illusion, uh, and realism. هنا هي كانت تأكد دائما يعني بغض النظر عن بقية الكاركترستيكس مالتها لكن هي كانت uh, يعني كلش uh, تأكد على الرياليزم. الرياليزم يعني هذا الجزئية مهمة بالنيو كلاسيزم. The new classical poets like John Dryden and Declan. Alexander Pope showed notable and classical rules like both detection, manners, and most importantly, the rule of hierarchical conflict. In the last or in the first stage, sorry, or in the second, sorry, in the second stage, I had to the poetry, I had to show them to tell you about this part, the analysis about the 16th century. لكن ان شاء الله عند ذس يير ان شاء الله حتحللوه حسب الاناليسز اوف ذا نيو كلاسيزم يعني احنا يعني لازم هسه احنا نحلل البدايه القرن الثامن عشر يعني 18th century لان انتم تنامكوا 16th century in the second stage ان شاء الله يعني السنه حتتناولون ال 18th century Sorry. But the main point of divisions, as you know, and يعني إن في هات أكون من المرحلة الأولى من the first stage اللي هي the analysis the poem about point of divisions. وعرفنا إحنا the point of divisions اللي تتقسم the structural divisions and sense divisions. هذه كلها تستخدم في تحليل ال القصيدة poem. إن شاء الله إن this year عن إيه هاي. وحنستخدم هذه البوتنج ديفايزز هم في الاناليسز يعني بالاضافه الى الثيم الثيم او الكاركترز يعني اذا كان موجود ايضا ضمن القصائد والسمبل ايضا سمبل او سمبوليزم هم نستخدمها ان شاء الله ونستخدمها في الاناليسز او ذا بوتري او البوم ذا مين بوتنج ديفايزز يوز ان بوتري اسمي الميتافور البيرسونيفيكيشن، الدريشن، من والاسنس، هذه كلها انتم يعني تعرفوها سابقا او مسبقا، 
تعرفون هو تو يوز ان ذا اناليسيس ذا شوت او ان ذا بورت سمي از ا كومباريزون اوف تو ثينكس يوزينج ذا وورد لايك اور اس فور اكزامبل شي از ا بيوتيفول از ا فلاور هنا تستخدموها للتشابه السمي اللي هو شلون يعني تشبه شيء بشيء اخر يعني مقارن او تشبيه تشبيه سوري تشبيه يعني شبه شيء بشيء باستخدام الوردز لايك اور اس هذه رجعنا عليها او عاده حتى حتى يعني من تبدون ان شاء الله او ندخل ان شاء الله هذه محاضره عن سطحيه حاط لكم اياها مدخل الى ال ال الشعر في القرن الثامن عشر لكن ان شاء الله حنبدي بتحليل القصائد ان شاء الله للاسبوع القادم لان انتم خاصه المرحله الثالثه كلش هواي عندكم قصائد هوايه هوايه حيل يعني العام يعني يمكن نصهم عرفناهم هم بقوا عشره يعني عشره او تسعه على الاكثر فعندكم هواي لازم نبدي من هسه نبدي نشرح بالقصائد فان شاء الله هذه المقدمه ما فقط وان شاء الله اريد لكم اياها بالمحاضره القادمه ان شاء الله وانطيب نوتات عليها كمقدمه وان شاء الله نبدي بالتحليل والخوض بتحليل القصائد ان شاء الله من الاسبوع القادم ان شاء الله. من الموت از ا كومباريزون اوف تو اي لايك ثينكس ويز اوت يوزنج لايك اور اس هذه الميتافور استعاره يعني عكس السملي هي هي يعني هم تنطي تشابه او تشبيه او استعاره لكن ما تستخدم الوردز الاز اند لايك. Personification is a type of metaphor in which human qualities are inserted to non-human things. هنا التجسيد يعني ليس شيء جزء من الميتافور بس هنا يختلف بالتجسيد لان حي تخدم يعني هيومن شخصيه هيومن يضيفها احتمال جوال او شيء يعني يستخدم رموز شخصيه. For example the car was swimming with the fish. عندما يعني يستخدم تشخيص يعني او يجسد شيء جماد بشخص يعني او صفات شخص. Adoration is the repetition of a consonant sounds at the beginning of the enrivant word. For example, Dana dance deep in the night. Assonance is the repetition of vowel sounds in the not boring words. For example, the light, uh, the light of the fire is a sight. هنا شباب هاي كلها تمخذيها وتعرفوها وتعرفون أيضا اللي أهم منهم كلهم عرفون الاستانزة. تعرفون الكابلت تعرفون ال هاو اناليسيز ذا اور اللايم رايم سوري رايم سكيم ايضا شلون تستخرجوا من الستانز هذه انت كلها عندكم علم بها لكن انا يعني حتى اخلي مسؤولية تمام الله انا لازم اعطيكم literary terms about these or all these words or literary terms حتى تكونون على بينة من يعني تبدون تحللون الـ الـ حتى الـ حتى الـ يعني احتمال قاريهم لكن ناسيهم يعني اعيد لكم الـ terms اللي هي الـ يعني مالت المرحلة الأولى ومالت المرحلة الثانية سوري حتى شنو تكونون على بينة لأن حيكون شوي أكثر تعقيدا لـ analysis in this year. يعني مو مو نفس الاناليسز مالت العام ولا مالت الاول نو no. حيكون شوي اكثر كومبلكس او آه يعني آه يعني يراد له هوايه تفاصيل اكثر من المراحل السابقه يعني حتى 